네, 안녕하세요, 여러분들. 이번 시간에는 제가 어, 여러분들을 위해서 뉴스 컨텐츠를 준비해 봤습니다. 그래서 뉴스를 듣고 이 소리를 잡고 그 다음에 이제 표현까지 잡는 그런 어, 강의라고 보시면 되겠습니다. 그러면 바로 뉴스 속으로 들어가 볼게요. Uh, we've been hearing about uh, these horrific instances of uh, anti-Asian discrimination, racism, xenophobia because of the coronavirus, because it originated in China. Um, and I, you and I talked about this. You said it was okay for me to bring it up. You had an unsettling encounter today while out reporting on the story. Yeah, I don't think... I think it's been since elementary school that I haven't heard it directly to my face. It's something that you see on social media frequently, um, especially if you're an Asian American reporting on controversial or even non-controversial news items. Uh, and so we were standing there preparing for live shots this morning, just hours ago, and a man walked up and used a racial slur, slung it right at me. And I was so surprised and so taken aback that I asked him to repeat it because I couldn't believe it. Uh, so it is something that is happening. And what I find most surprising is that it's happening in front of our faces, uh, directly at people. That is something that I have not experienced in a very, very long time in this country. Well, I'm so sorry you experienced that. Um, and I would just like to note that if you are stupid and racist enough to be holding random individuals of Asian descent responsible for a pandemic, then you should be self-quarantining from society anyway. Uh, so that's what I have to say to that idiot. Uh, Kyung La, thank you so much for your excellent reporting as always. Coming up. 네, 여러분들 이렇게 소리를 내고 있죠. 한번 읽어 보면요. We've been hearing about these horrific incidences of anti-Asian discrimination, racism, xenophobia because of the coronavirus, because it originated in China. And you and I talked about this. You said it was okay for me to bring it up. You had an unsettling encounter today while out reporting on this story. Yeah, I don't think, I think it's been since elementary school that I haven't heard it directly to my face. It's something that you see on social media frequently, especially if you're an Asian American reporting on controversial or even non-controversial news items. And so we were standing there preparing for live shots this morning. Just hours ago, and a man walked up and used a racial slur, slung it right at me. And I was so surprised and taken aback and that I asked him to repeat it because I couldn't believe it. So it is something that is happening. And what I find most surprising is that it's happening in front of our faces, directly at people. That is something that I have not experienced in a very, very long time in this country. I'm so sorry you experienced that. And I would just like to note that if you are stupid and racist enough to be holding random individuals of Asian descent responsible for a pandemic, then you should be self-quarantining from society anyway. So that's what I have to say to that idiot. We've been hearing about these horrific incidences of anti-Asian discrimination, racism, xenophobia because of the coronavirus, because it originated in China. And you and I talked about this. You said it was okay for me to bring it up. You had an unsettling encounter today while out reporting on this story. Yeah, I don't think, I think it's been since elementary school that I haven't heard it directly to my face. It's something that you see on social media frequently, especially if you're an Asian American reporting on controversial or even non-controversial news items. And so we were standing there preparing for live shots this morning, just hours ago, and a man walked up and used a racial slur, slung it right at me. And I was so surprised and taken aback and that I asked him to repeat it because I couldn't believe it. So it is something that is happening. And what I find most surprising is that it's happening in front of our faces, directly at people. That is something that I have not experienced in a very, very long time in this country. I'm so sorry you experienced that. And I would just like to note that 
If you are stupid and racist enough to be holding random individuals of Asian descent responsible for a pandemic, then you should be self-quarantining from society anyway. So that's what I have to say to that idiot. 이제 뉴스를 우리가 한번 들어봤습니다. 함께 한번 읽어보는 시간을 가져봤고요. 그래서 좀 빠르게 짚고 넘어가 볼 거예요. 네, 일단 첫 번째 소리부터 좀 잡아보면요. Racism, xenophobia, incidences 하잖아요. 근데 앞에다가 여러분들이 강조점을 찍어 주셔야 돼요. 그래서 incidences. 우리 소 이제 anti라고 하잖아요. anti 그 단어인데요. anti 이렇게 소를 내고 n 할때 그때 발성 확 찍어 줘야 돼요, 여러분들. Asian discrimination, discrimination 이렇게 가고 racism 앞에 찍죠. racism 앞에 찍고 xenophobia 할 때, fo, fo. 요 앞에다가 여러분들 찍어서 소리 내주시면 되겠습니다. Because of the coronavirus 하고요. Because it originated 할 때도요. Originated 할 때, ri, ri. 여기다가 찍어주셔야 돼요, 여러분들. 그렇게 소리를 내야 원어민들이, 아, 무슨 말인지 알겠다라고 이해를 할 수가 있는 거죠. You had an unsettling encounter 하고 나오는데요. Unsettling 할 때, set 할때 그때, unsettling. 그 다음에, encounter 할 때로 카, 카. 여기다 찍습니다, 여러분들. encounter. 이런 식으로 소리를 내주시면 아, 되겠습니다. 여기서 굉장히 어려운 단어 하나 나옵니다. 뭐냐면은, controversial 하는 단어가 나오는데요. controversial 할 때, va, va, virtual. 이렇게요. or even non-controversial. directly 하는 부분을 조금 설명드리면, 우리는 direct 손해보고 막 이렇게 한단 말이에요. 근데 우리는 direct 이렇게 사음절에 쳐요. 원어민들은 절대 그렇게 치지 않습니다. direct 해서 이음절에 치는 거고요. direct, direct 할때 rap, rap 여기다가 여러분들 발성 딱 찍어주시는 게 중요해요. 그래서 directly, directly. 그 다음에 pandemic 할 때도 that pandemic. 요새 코로나 때문에 난리잖아요, 여러분들. 그래서 pandemic 대유행병을 얘기를 하는 건데요. pandemic that 할때 그때 강세 넣어준다. 정리를 살짝 해보자면 뭐예요? 우리는 뭐 2음절, 3음절, 4음절에 내는 단어들을 원어민들은 1, 2음절에 내는 게 많았다. 그래서 발성으로 소리 내는 게 중요하다는 점, 자연스레 강세 따라온다는 점을 배워봤고요. 그 다음에 가볍게 발음 한번 잡아볼게요, 여러분들. 발음. 여기서, 여기서 그 racism 나오고 그 다음 단어 나오잖아요. xenophobia. 한번 이 소리 한번 들어볼까요? discrimination, racism, xenophobia because of the coronavirus. racism, xenophobia because of the coronavirus. racism xenophobia because of the coronavirus racism xenophobia because of the coronavirus xenophobia 이렇게 나오는데요. 이 소리가 정말 우리 그 한국 사람들은 익숙하지 않은 소리예요, 여러분들. 그래서 우리는 보통 제2 발음을 내거든요. 좀비. 그냥 좀비 이렇게 한단 말이에요. 근데 그렇게 하는 게 아니고 아래 입술과 윗 입술이 이렇게 거의 포개질랑 말랑한 상태에서 치즈 정도 이 이렇게 갖고 xenophobia 이런 식으로 소리 xenophobia 그 다음에 하나 보면은 우리 그 코로나 바이러스 할 때요 우리는 그냥 코로나 바이러스 이렇게 친단 말이에요 근데 원어민들은 이 혀를 갖다가 이렇게 꼽니다 여러분들 우리는 그냥 이렇게 치거든요 코로나 바이러스 코로나 로로로혀 이렇게 탁탁탁 치는 거 보이시죠 근데 원어민들 이렇게 안 하고 이렇게 꽈서 입천장의 혀를 닫게 하면 안 돼요, 여러분들. Corona, Corona, virus, Corona, virus. 이런 식으로 여러분들 소리 내주시면 되겠다. 발음 같은 경우는 뭐 영국 사람들은 알 발음도 안 해요. 그냥 water 이렇게 하는 water. 뭐 이런 식으로 하거든요. Fire. 이런 식으로 하기 때문에 발음이 뭐 필수는 아니에요. 이건 약간 뭐 충분 조건이라 해야 되나? 근데 필수는 발성 강세 리듬입니다, 여러분들. 네, 그래서 여러분들 이번 시간에는요 anti Asian에 대한 반 아시아 백인인데 reporter 같은 경우는 Asian이에요. 어떠한 인종차별을 겪었는지에 대해서 지금 설명을 하고 얘기를 하는 그런 어떤 장면이라고 보시면 되겠습니다. 왜냐, it originated in China. 중국에서부터 코로나 바이러스가 생겼기 때문에 미국에 가면은 이제 차별이 좀 있겠죠. 표현을 한번 볼게요. 이제 표현을 보면은 we've been hearing about this horrific instances. of anti-Asian discrimination 하고 racism, xenophobia 이렇게 나오는데요. 뭐냐면 여러분들 그 discrimination 같은 경우는 차별을 말해요. 차별. 근데 racism도 차별이거든요. 그 다음에 xenophobia도 약간 차별의 의미를 담고 그럼 여러분들이 아마 조금 
헷갈리실 거예요. 이거 뭐야? 이거 다 차별이야? 라는 생각이 드실 텐데요. 조금씩 의미가 달라집니다. 어떤 게 달라지냐면 디스크리미네이션 같은 경우는 그냥 차별이 그러니까 뭐 장애우에 대한 차별도 될 수가 있고요. 남녀 차별도 될 수가 있습니다. 디스크리미네이션 같은 경우는. 그런데 레이시즘하고 나오게 되면 은 인종에 대한 게 분명히 집니다. 여기서부터는. 그래서 인종차별주의자 뭐 이렇게 하면 은 You are such a racist 이렇게 표현을 하거든요. 그래서 인종차별은 레이시즘이다. 그죠? 제노포비아는 뭐냐면은 아주 혐오입니다. 혐오. 완전 그니까 외국인 어떤 혐오라고 할까요? 도저히 그니까 외국인 얼굴도 보기 싫고 그냥 다 싫은 거예요. 그런 게 이제 제노포비아라고 여러분들이 어, 알고 가시면은 도움이 되실 거라 생각을 합니다. Because of the coronavirus, it originated in China 하고 나오고요. And you and I talked about this 하고 이제 앵커랑 얘기를 하는데 그 다음에 you said it was okay for me to bring it up 하고 나오는데요. 왜 굳이 you said it was okay for me to talk about it 이라고 안 했을까요? 왜냐하면 bring up 같은 경우는요 뭔가를 꺼내오는 걸 말해요 꺼내오는 걸 그러니까 위로 올리는 거죠 위로 올리는 거 그래서 이야기를 꺼내는 게 괜찮다고 그러니까 지금 이 상황에선 앵커는 이제 원어민이고 리포터 같은 경우는 에이시안이니까 앵커 입장에서는 인종차별 사건에 대해서 이야기를 꺼내는 게 불편할 수가 있잖아요. 리포터이 조금 뭐안 좋아할 수도 있고요. 그렇기 때문에 그냥 talk about, 그냥 이야기한다 이렇게 안 하고 이런 얘기 꺼내도 될까 하는 느낌에서 이렇게 얘기를 하는 겁니다. bring up. 그래서 꺼내도 되겠죠? 꺼내도 된다고 말을 하셨죠? 이러면서 이제 싹 꺼내는 그런 느낌이 들거든요. 그래서 여러분들이 미묘한 어떤 뉘앙스의 차이랄까요? 그냥 you said it was okay for me to talk about it 보다는 you said it was okay for me to bring it up 하면은 아 얘기 꺼내 된다고 했죠 하면서 약간 뭔가 이렇게 느낌 자체가 싹 작게 들어가는 그러니까 상대방을 조금 공격적이거나 막 적극적이기보단 살짝 꺼내는 듯한 느낌을 준다 그런 미묘한 뉘앙스의 차이를 여러분들이 어, 느끼실 수가 있다 그래서 아 이런 얘기 꺼내서 참 미안한데 라고 하면은 I'm sorry to talk about this 이것보다는 I'm sorry to bring it up 이런 식으로 여러분들이 표현할 수 있다 라는 점 아, 다음 보면요 And I was so surprised and taken aback 하고 나와요. 이제 여자 리포터가 자기 자신이 정말로 그러니까 인종차별을 실제로 리포터 생방송 촬영을 준비하고 있었잖아요. 그 위에서 And so we were standing there preparing for live shots. 생방송 촬영을 갖다 준비를 하고 있었는데 A man walked up. 와서 used a racial slur. 인종차별적인 비방을 탁 그냥 치고 갔다라는 점을 얘기를 하면서 I was taken aback 하는데 이게 뭐냐면 할 말이 없는 거예요. Out of words. 그냥 너무 놀라서 충격을 받은 거예요. 멍한 거예요. 아 이런 느낌 있죠, 여러분들. 아 뭐야? 아 화도 안 나. 그런 거 있잖아요, 여러분들도 뭐 학교 다니다가 누가 딱 했는데 뭐 장난 뭐 이렇게 괴롭힘을 딱 했는데 화도 안 나요. 너무 어이가 없어요. 예. 네, 근데 여러분들 그럴 때 어떻게 할수 있을까요? 아 화도 안 나. 진짜 할 말이 없다 그냥. 그러면 I was taken back이라고 표현을 할 수가 있겠죠. 느낌 오시죠, 여러분들. 그런 느낌이라고 알아주시면 되겠습니다. 뭐 이런 표현이 있을까요? 뭐내 친구가 예를 들어 내가 사귀는 어떤 여자친구 혹은 남자친구가 있었어요. 근데 내 친구가 걔가 좋대. 그럼 할 말이 없어요. 뭐 이런 느낌. 그래서 뭐 My friend said that 뭐 He likes my girlfriend. 이런 식으로 할수 있겠죠. 그러면 I was taken aback. 아니 할 말이 없어. 난 도저히 이거 뭐지? 멍했다. 그런 느낌으로 쓸 수가 있겠죠. I was taken aback. 이렇게 여러분들 표현을 쓸수 있겠다라는 점이 있고요. 그 다음에 요즘에 굉장히 좀 자주 쓰이는 단어라고 볼 수가 있는데 pandemic, pandemic 같은 경우도 굉장히 자주 쓰이죠. 그래서 이제 그 세계적인 대유행병을 말하는 거예요. 그래서 우리 보통 병이라고 하면요. disease가 많잖아요. 그죠? disease 하면은 그냥 일반적인 병. 그러니까 아프다 이러면 sick or ill 이라고 표현을 많이 하고요. 그 다음에 병이다, 질병이다 라고 하면 disease가 표현으로 많이 쓰이죠. 그죠? disease 이렇게 쓰고요. 근데 이 병이 뭔가 막 전염되고 대유행을 한다 라고 하면은 pandemic 이라는 식으로 여러분들이 표현을 쓸 수가 있다라는 점이에요. pandemic 그 다음에 또 quarantine 하고 나오는데 quarantining 하고 나오는데요. quarantine 하면은 뭔가 이렇게 격리시키는 거예요. 우리나라도 격리를 많이 시켰잖아요. 그러니까 코로나 바이러스에 감염된 어떤 그런 사람들을 격리를 시켰는데 그때는 어떤 표현을 썼었냐면 quarantined. 
그래서 격리되다 하면은 quarantined 라고 여러분들이 써주시면 되겠습니다. 그래서 I was quarantined because I was 뭐 I had coronavirus 이런 식으로 표현을 할 수가 있겠죠. 나 coronavirus 걸려서 나 quarantine 됐었다. 그래서 격리 됐었다 라고 여러분들이 표현을 쓸수 있는 그런 문장이라고 보시면 되겠습니다. 네 그래서 어, 이번 영상은 여기까지 하고 마치도록 하겠습니다. 처음에 이제 뉴스를 보고 그 다음에 소리 잡아봤고 표현 잡는 식으로 여러분들 진행을 해봤습니다. 여러분들께 많은 도움이 됐기를 바라면서 이번 영상 여기까지 하고 마치도록 할게요. 바이바이